आपने इंफॉर्मेशन लिटरेसी का कोर्स पहले भी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था और उसको आपको नो हाउ तो है कि इंफॉर्मेशन लिटरेसी है क्या इसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं इसके प्रोग्राम्स हम कैसे डेवलप करते हैं कैसे डिज़ाइन करते हैं ये स्पेसिफिकली स्कूल मीडिया लाइब्रेरी के हवाले से है इसमें कुछ और नई बातें भी हम पढ़ेंगे और स्पेसिफिकली हमारा फोकस जो है वो स्कूल मीडिया लाइब्रेरी के ऊपर तो रेफरेंस सर्विस भी स्कूल मीडिया सेंटर में दी जाती है बट दैट इज स्पॉन्टेनियस सर्विस यानी कि कोई आपके पास आता है यूज़र और आने के बाद आपने उसको सर्विस दे दे दी आपने उसे सवाल पूछा और आपने दे दी तो ये स्पॉन्टेनियस होती है प्लान नहीं होती लेकिन जो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी है ये प्लान होती है प्लानिंग का हमें फ़ायदा भी होता है प्लानिंग फॉर आई एल इंस्ट्रक्शन गिव्स यू अ चांस टू प्रिपेयर अ लेसन प्लान टू रीच योर करिकुलर गोल्स आपके जो करिकुलम के गोल्स होते हैं जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप गोल्स को अचीव कर सकते हैं आप टीचर को हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी क्लास को ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कराए और अपने जो उसके भी टीचर के भी जो एम्स हैं पूरा कोर्स को कवर कराना उसको भी वो इजीली कवर कर सकता है और स्टूडेंट्स के लिए आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं करिकुलम से रिलेटेड स्टूडेंट की जो स्किल्स हैं आई एल वो डिवेलप करने का आपके पास चांस होता है रेफरेंस सर्विस जो है वो वन टू वन रिलेशनशिप है यानी एक स्टूडेंट आता है लाइब्रेरी के पास और उसको वो जो भी उसको क्यूरी होती है उसको हैंडल करके उसको आंसर दे देता है तो ये वन टू वन रिलेशनशिप है वन दी अदर हैंड जो आई एल इंस्ट्रक्शन है वो वन टू मैनी है यानी एक टीचर या एक लाइब्रेरियन जो है वो लेक्चर प्रिपेयर करता है प्लान करता है और फिर सारे सेशन को पूरी क्लास को वो जो प्रोग्राम है वो डिलीवर करता है तो दिस इज वन टू मैनी तो इसके ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी स्कूल के हवाले से पढ़ाने के लिए आपको कुछ लर्निंग थेरीज का पता होना चाहिए शुड हैव नो हाउ कि कौन सी लर्निंग थेरीज हैं जो हमें हेल्प करती हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी को बेहतर तरीके से प्लान करने में ताकि आप क्वालिटी इंफॉर्मेशन लिटरेसी इंस्ट्रक्शन जो है वो अपने स्टूडेंट को प्रोवाइड कर सकें इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ लर्निंग थेरी तो लर्निंग थेरी तीन तरह की जो है वो हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बिहेवियरिज्म बिहेवियरिज्म सबसे पुरानी लर्निंग थेरी है और बेसिकली ये ज़रा ट्रेडिशनल जो हमारा लेक्चर मेथड है जैसे अभी भी हम डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर तो ये बेसिकली उस टेक्निक को फॉलो करती है उस टेक्निक को के साथ एसोसिएट है बिहेवियरिस्ट मॉडल या बिहेवियरिज्म में होता क्या है कि वेन प्रॉम्प्टेड बाय अस्टमलस एज शेप्ड बाय रिपेटेशन एंड री इन्फोर्समेंट इसमें वो ये बिलीव करते हैं बिहेवियरिज्म थेरी में कि जब एक स्टूडेंट को कोई आप काम देते हैं तो फिर वो लर्न करता है कोई स्टिमुलस देते हैं स्टिमुलस यानी कोई एक्टिविटी कोई काम किसी एक्शन में उसे इंगेज करते हैं तो फिर वो लर्न करता है और ये लर्निंग के साथ साथ आप उसको बार बार री इन्फोर्स करते रहें उसको बार बार याद करने के लिए कहें उसे होमवर्क दें उसे काम दें उसका प्रैक्टिकल लें तो फिर साथ साथ जब आप री इन्फोर्स करते हैं तो साथ साथ वो लर्निंग उसकी सॉलिड होती जाती है तो यानी कोई ना कोई स्टिमुलस कोई ना कोई काम कोई रिवॉर्ड दें उसे काम दें उसे और फिर साथ साथ री इन्फोर्समेंट भी कराते जाएं वो रटा लगाना या री इन्फोर्स करना बार बार इसमें आप रिवॉर्ड्स भी दे सकते हैं ताकि उनके बिहेवियर्स जो हैं वो ऐसे ही हो जाएं जैसे आपके डिज़ायरेबल बिहेवियर्स हैं यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लें तो मैं आपको कोई रिवॉर्ड्स ऐसे दूँगी उस रिवॉर्ड के चक्कर में आप मेरे सब्जेक्ट का काम बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा अच्छा करेंगे तो रिवॉर्ड्स जो हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं रिवॉर्ड्स कैन बी प्रेज और गुड ग्रेड्स रिवॉर्ड्स जो हैं वो आपकी प्रेज भी होती है यानी मैं जैसे अभी आपकी प्रेजेंटेशन की तारीफ कर रही थी और आपके जो अच्छे ग्रेड्स हैं वो भी आपके लिए रिवॉर्ड है तो स्टूडेंट को जब जहन में ये होता है कि हमें रिवॉर्ड मिलेगा तो फिर वो ज़्यादा लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं इसमें पनिशमेंट का भी कॉन्सेप्ट है कि अगर वो काम नहीं कर रहे ना तो उन्हें पनिश करें और ताकि वो आप जो चाहते हैं उनसे वो वो करना शुरू हो जाए तो बिहेवियरिज्म या बिहेवियरलिस्ट मॉडल जो है बेसिकली वो ये है कि आप जो एक्शन करते हैं या करवाना चाहते हैं स्टूडेंट से उसके लिए आपने खुद से कोई ना कोई स्टेप उठाना है ताकि स्टूडेंट उस एक्शन को जो आप चाह रहे हैं वो फॉलो कर सकें नेक्स्ट जो थेरी है 
अच्छा अभी इसके ऊपर है बात बाकी थोड़ी सी देर इज अ डिबेट बिहेवियरिज्म इज एक्टिव वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि बिहेवियरिज्म की जो थेरी है ये बड़ी एक्टिव थेरी है और ये टीचिंग में बड़ी हेल्पफुल है लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये पैसिव है यानी बहुत पैसिव है इससे इतनी लर्निंग नहीं होती स्टूडेंट रिस्पॉन्ड तो करते हैं स्टेमिलस को लेकिन दैट इज पुट अपॉन दैम बाय द टीचर्स वो तभी रिस्पॉन्ड करते हैं टीचर को जब टीचर उनको कोई स्टिमुलस देता है अदरवाइज वो लर्न नहीं करते तो ये पैसिव इस तरह से है कि स्टूडेंट खुद इनिशिएटिव नहीं लेते यानी जब टीचर उनको कोई इंसेंटिव देता है या टीचर उनको कोई टास्क देता है तो ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं अदरवाइज वो खुद से लर्न करना नहीं चाह रहे होते इस बिहेवियर मॉडल के अंदर लेकिन कुछ कहते हैं कि ये एक्टिव है इसमें आप स्टूडेंट को जो चाहे काम करवा सकते हैं तो ये एक्टिव है और इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपने उनसे काम करवाना है ज़्यादातर ये ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड जो है उससे एसोसिएट करता है नेक्स्ट जो है वो कॉग्नेटिविज्म है कॉग्नेटिविज्म ये कॉग्नेटिव जो हमारा सिस्टम है जो हमारे माइंड से रिलेटेड है हमारे ब्रेन से रिलेटेड है ये बेसिकली उसके साथ एसोसिएट करती है बिहेवियरिज्म पे जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ तो फिर कॉग्नेटिविज्म जो है ये थेरी सामने आई ये कहते हैं जी एन इंटरनल मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज स्ट्रेसिंग द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज मेंटल स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ये कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन है या जो हमारा माइंड है उसके डिफरेंट खाने हैं किसी खाने में प्रोसेसिंग हो रही होती है इंफॉर्मेशन की किसी खाने में एक्विजिशन हो रही होती है यानी एक्वायर कर रहे होते हैं हम नॉलेज फिर किसी और बॉक्स में जाके वो प्रोसेस होता है फिर किसी और बॉक्स में जाके उसका मेंटल स्ट्रक्चर बनता है और फिर हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये कहते हैं कि हमारा ब्रेन या जो हमारी कॉग्नेटिव सिस्टम है जितना अच्छा होगा उतनी ही हमारी लर्निंग भी ज़्यादा होगी जी एन पियाजे इसका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ एक साइकोलॉजिस्ट है बहुत फेमस और कॉग्नेटिविस्ट भी है ये जो कि साइकोलॉजिस्ट है तो कॉग्नेटिविज्म पे ये बहुत बिलीव करता है कि बिलीव दैट स्टूडेंट्स माइंड्स डेवलप्ड इन स्टेजेस वो कहते हैं कि स्टूडेंट का जो माइंड है ना वो स्टेजेस में डिवेलप करता है यानी कि वो आठ साल का होगा तो वो लैंग्वेज को लर्न कर लेगा वो बारह साल का होगा तो वो ये चीज़ भी लर्न कर लेगा फिर वो और 16 साल पे जाएगा तो वो ये ये चीज़ें भी लर्न कर लेगा ये कहते हैं एक साथ आप स्टूडेंट को सारा कुछ नहीं सिखा सकते स्टूडेंट जो है वो अपने कॉग्नेटिव माइंड के ऊपर चल रहा होता है जैसे जैसे उसका माइंड नॉलेज को प्रोसेस करता है नॉलेज को एक्वायर करता है वो साथ साथ लर्न करता रहता है बट ये काम स्टेजेस में होगा एक दफ़ा से आप स्टूडेंट को सारा कुछ लर्न नहीं करा सकते and these different mental stages correspond with a growth from concrete thinking to abstract thinking wo kehta hai shuru shuru mein student jo hai wo bahut zyada deep ja ke sochta hai cheezon ko dekhta hai observe karta hai unse learn karta hai aur phir aista aista wo quickly learn karna shuru ho jata hai yani abstract learning yani aapne kisi cheez ko dekha aapne kisi article ko dekha aapne andaaza laga liya acha is article mein ye hoga pura padhne ki zarurat nahi hai तो ये है आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी शुरू में आपको डीप लर्निंग करनी पड़ती है फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग की तरफ खुद ही चले जाते हैं जब आप डीप लर्निंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो ये कॉग्नेटिविज्म है और ये स्टूडेंट सेंटर मॉडल है जैसे जो पिछला था ना बिहेवियरिज्म वो स्टूडेंट सेंटर नहीं था वो टीचर सेंटर था टीचर कोई काम देता था तो स्टूडेंट उसको रिस्पॉन्ड करता था लेकिन कॉग्नेटिविज्म में ऐसा नहीं होता कॉग्नेटिविज्म जो है ये स्टूडेंट सेंटर्ड मॉडल उसके बाद जो नेक्स्ट थेरी है वो कंस्ट्रक्टिविज्म है आपको याद होगा हमने रिसर्च में भी पढ़ा था क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन या जब हम पैराडाइम पढ़े थे तो तीसरा जो पैराडाइम था आ, वो क्या था पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म ठीक है ना तीसरा वाला जो था कंस्ट्रक्टिविज्म था तो उसका आपको अगर थोड़ा सा याद हो तो उसमें भी यही बात वो करता था कि जो नॉलेज है वो खुद से रिसर्चर कंस्ट्रक्ट करता है यानी रियलिटी और रिसर्चर के दरमियान खुद से रियलिटी कंस्ट्रक्ट होती है रियलिटी कहीं से पड़ी नहीं होती तो इसमें भी जो लर्निंग थेरी है कंस्ट्रक्टिविज्म इसमें भी वो यही बात कर रहा है इसने तमाम जो लर्निंग थेरीज हैं उनको रिजेक्ट किया इसने कहा कि 
कंस्ट्रक्टिव इज टू बिलीव दैट लर्नर कंस्ट्रक्ट मीनिंग एंड टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग इन सोशल सिचुएशन उसने कहा है कि स्टूडेंट्स या लर्नर खुद से लर्न करता है जब आप उसे उस सिचुएशन में डाल देते हैं यानी कि जैसे मैं अगर आपको स्कूल मीडिया लाइब्रेरी सेंटर पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको एक्चुअली स्कूल मीडिया लाइब्रेरी सेंटर में जाके कहूँ कि अब आप यहाँ पे काम करना शुरू कर दें तो आप ज़्यादा लर्न करेंगे यानी आपकी लर्निंग ही तब होगी जब आप एक्चुअल चीज़ों से इंट्रैक्ट करेंगे लर्नर्स आर एक्टिव क्रिएटर्स ऑफ देयर ओन नॉलेज लर्नर्स खुद अपना नॉलेज क्रिएट करते हैं जब आप उन्हें कोई रीडिंग मटेरियल देते हैं जब आप उन्हें कोई प्रैक्टिकल वर्क देते हैं तो वो दोनों को मिला के अपना खुद से नॉलेज क्रिएट करते हैं अब आपके जो नोट्स होते हैं वो क्या हैं वो आपका अपना नॉलेज है जो आपने टीचर के लेक्चर सुनने के बाद या कोई और रीडिंग पढ़ने के बाद आपने खुद से क्रिएट किए हैं इसके जो प्रोपनेंट्स थे या इसके जो हामी थे लेव विकॉट्सकी एंड जॉन डे ये दो फेमस कंस्ट्रक्टिविस्ट थे इन्होंने ये कहा था कि believe that teachers should help students think for themselves. उन्होंने कहा कि student uh, teacher जो है उसका काम ये होता है कि वो student को uh, think करवाए सुचवाए ठीक है जैसे मैडम कंवल कह, कहती होती थी think uh, सुचवाना तो uh, उसका काम मटेरियल uh, प्रोवाइड करना है उसका काम गाइडलाइन प्रोवाइड करना है उसका काम रटा लगवाना नहीं है उसका काम ये है कि वो स्टूडेंट को इस बात पे मजबूर करे कि स्टूडेंट जो है वो उस चीज़ के बारे में उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना शुरू कर दें जब वो सोचना शुरू करेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करेंगे तो खुद ब खुद उनकी लर्निंग होगी ये एक्सपेरियंशियल लर्निंग के ऊपर बहुत बिलीव करता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है जब आप कोई चीज़ हाथ से करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं जब आप किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप लर्न करते हैं और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मतलब मैंने कुछ लर्न किया आपने मुझसे पूछा अच्छा आपने क्या क्या लर्न किया अब मैं आपको उसका रिफ्लेक्शन देती हूँ आपको फीडबैक देती हूँ कि मैंने ये ये स्टेप लर्न कर ली है तो रिफ्लेक्शन और एक्सपीरियंस एक्सपीरियंशल दोनों चीज़ों से आप लर्न करते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहती है और कंस्ट्रक्टिविज्म ये भी कहती है कि स्टूडेंट खुद से अपना नॉलेज क्रिएट करता है बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट बाय इंटरेक्टिंग विद द रीडिंग मटेरियल और टीचर का काम है उसको थिंक करवाना उसको मोटिवेट करना कि वो सोचे नेक्स्ट जो है थेरी लर्निंग दैट इज ह्यूमनिज्म ये सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट आजकल थेरीज आई हैं लर्निंग की उसमें से ये एक थेरी है ये ज़्यादातर रिलेट करती है स्टूडेंट की फीलिंग से इमोशन से ये एक ओवरऑल अप्रोच है होलिस्टिक अप्रोच है होलिस्टिक अप्रोच टू स्टूडेंट लर्निंग एड्रेसिंग द इंटेलेक्ट इमोशन सोशल लाइफ आर्टिस्टिक एंड प्रैक्टिकल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स टू क्रिएट लर्निंग एंड डेवलप सेल्फ स्टेम वो कहता है कि स्टूडेंट के जो इमोशंस हैं उसकी जो सोशल लाइफ है उसका जो इंटेलेक्ट है वो तमाम आपने ट्रेन करना है जब तक आप वो तमाम ट्रेन नहीं करेंगे वो तमाम आप डेवलप नहीं करेंगे स्टूडेंट लर्न नहीं कर सकते और वो क्रिएटिव भी नहीं हो सकते तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये तमाम एस्पेक्ट्स को देखें इसको वो आगे भी डिस्कस करता है इसका जो मोस्ट प्रोमिनेंट या जो मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी है इस थेरी के अंदर वो है इब्राहिम मैसलो हिस आयरिकी ऑफ नीड्स ये तो आपने उसमें भी देखा होगा मैनेजमेंट के कोर्स में भी कि वो हैरिकी या पिक पिरामिड सा बना होता है देखा है ना आपने मैडम ने आपको शायद पढ़ाया होगा और वो पिरामिड सा बना होता है उसमें नीड्स होती हैं डिफरेंट तरह की पहले नीचे से स्टार्ट होती हैं और फिर ऊपर तक जाती हैं अब एजुकेशन के टर्म में वो ये क्या कहता है कि जब तक स्टूडेंट को फूड शेल्टर सेफ्टी नहीं मिलेगी वो सेल्फ स्टीम या सेल्फ एक्चुलाइजेशन तक नहीं पहुंच सकते यानी पहले स्टूडेंट की बेसिक नीड्स पूरी होंगी और उसके बाद उनकी एजुकेशनल नीड्स पूरी होने का चांस है स्टूडेंट इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपनी बेसिक नीड्स के साथ अगर आप उनको बेसिक नीड नहीं देते तो पहले वो बेसिक नीड को तलाश करने चले जाते हैं वो पढ़ने की तरफ नहीं आते लेकिन अगर आप उनकी बेसिक नीड्स पूरी कर देते हो तो फिर आप उनसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अब वो अपनी सेल्फ स्टीम या सेल्फ एक्चुलाइजेशन की तरफ आएंगे जिसमें उनको रिस्पेक्ट भी चाहिए जिसमें उन्होंने दूसरों के साथ इंट्रैक्ट भी करना है जिसमें उनको एक पोजिशन भी चाहिए और उन्होंने कहा है कि एक अच्छा जो टीचर है उसकी क्वालिटी ये है कि वो एम्पथैटिक हो यानी स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करे केयर करे और उनको 
अच्छे तरीके से पढ़ाए जेनविन नस्ली यानी कि ऑनेस्टी के साथ तो अब ये तमाम जो ह्यूमनिस्ट अप्रोच है उसको अगर मैं ब्रीफ करूँ आपके लिए तो वो ये है कि ह्यूमनिस्ट अप्रोच ये ब्रीफ करती है कि हमें स्टूडेंट्स को या आई एल इंस्ट्रक्शन को पढ़ाना चाहिए ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से यानी पहले फीलिंग्स का ख्याल रखें उनकी नीड्स का ख्याल रखें जब उनकी नीड्स और फीलिंग्स या इमोशनल अटैचमेंट हो जाए उसके बाद आप उनको लर्न कराएं तो फिर वो लर्न करेंगे अगर उनकी बेसिक नीड्स या उनके साथ कोई ना कोई सोशल इशू फाइनेंशियल इशू चल रहा है तो वो लर्निंग की तरफ नहीं आएंगे सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग थेरी अब आ जाते हैं लर्निंग स्टाइल्स की तरफ इसी चैप्टर में वो लर्निंग थेरीज की भी बात करता है और लर्निंग स्टाइल्स की भी बात करता है लर्निंग स्टाइल्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉग्नेटिव स्टाइल्स चूंकि ये आपके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं इसलिए वो उनको कॉग्नेटिव स्टाइल्स भी कह रहा है यहाँ पर वो बता रहा है कि कुछ लर्निंग स्टाइल्स जो है डिफरेंट स्टडीज ने बताए हैं उसमें से जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो डेविड कॉब की क्लासिफिकेशन है डेविड कॉब ये कहता है कि चार तरह के लर्नर्स होते हैं यानी लोग चार तरह के होते हैं और वो चार तरह से लर्न करते हैं उसने ये सर्कल्स आप देख रहे होंगे मैंने ये शेप आपको दिखाई है इसके अंदर एक तरफ अकोमोडेटिंग है दूसरी तरफ डाइवर्जिंग है फिर कन्वर्जिंग है और फिर असिमिलेटिंग है अब आप भी देखिएगा कि आप किस वाले सर्कल में फॉल करते हैं अकोमोडेटिंग ये है कि वो चाहते हैं गेटिंग थिंग्स डन बस काम हो जाए जल्दी से वो लीड करते हैं वो रिस्क भी लेते हैं अगर कभी उनको कोई मुश्किल काम दे दिया जाए तो वो रिस्क लेते हैं और रिस्क से वो लर्न करते हैं इनिशिएटिव्स लेते हैं अडेप्टेबल होते हैं मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने इस दो लोगों के साथ ग्रुप नहीं बनाना आपने किसी और के साथ ग्रुप बनाना है तो वो उसके लिए भी तैयार हो जाते हैं और बड़े प्रैक्टिकल होते हैं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो डाइवर्जिंग होते हैं यानी कि वो ज़्यादातर इमेजिनेशन में रहते हैं अंडरस्टैंडिंग होते हैं लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को भी रिकग्नाइज करते हैं ये तब सीखते हैं जब आप उनको थोड़ा सा ब्रेन स्ट्रॉन्ग करते हैं यानी आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट करें कि ये जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये आपके बड़ा काम आएगा इससे तो आप सीधा आप स्कूल लाइब्रेरी में आपको जॉब मिल जाएगी तो जब आप उनकी ब्रेन स्ट्रॉन्ग करते हैं तो वो लर्न ज़्यादा अच्छा करते हैं और ये लोग ओपन माइंडेड होते हैं आप इनको कुछ भी कहें ये एक्सेप्ट करते हैं और फ्लैक्सीबल होते हैं तीसरे तरह के लोग जो होते हैं वो कन्वर्जिंग होते हैं यानी कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं डिसीजंस भी लेते हैं रीजनिंग इनको चाहिए होती है अगर मैं आपसे आपको याद है रिसर्च में हम पढ़े थे एकेडमिक आर्ग्यूमेंट्स कि अगर मैं आपको आर्ग्यूमेंट देती हूँ और उसके साथ उसकी कोई रीजन नहीं देती तो फिर वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है लेकिन अगर मैं आपको रीजन देती हूँ तो फिर वो अंडरस्टैंडेबल है तो रीजनिंग के साथ ये बात को अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉब्लम्स को अच्छा समझते हैं बड़े लॉजिकल माइंडेड होते हैं कुछ लोग होते हैं सिमिलेटिंग ये ज़्यादातर प्लानिंग्स और मॉडल्स इनको फिगर्स बना के दी जाए तो फिर ये ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं ये टेक्स्ट को इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते थेरीज को ज़्यादातर अंडरस्टैंड करते हैं जो मॉडल की शक्ल में होती हैं और ज़्यादातर इनकी जो आदत है पेशेंट होते हैं यानी कूल एंड काम रहते हैं लेकिन ज़्यादातर एलिस्ट्रेटिव मैटर को ये अंडरस्टैंड करते हैं ये जो डेविड कॉप की थेरी थी इसने कोई ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रूव नहीं किया जिन जिन इंस्टीट्यूट्स और जिन जिन स्कूल्स ने इसको अडॉप्ट किया बहुत कोई सॉलिड रिजल्ट नहीं आए इस थेरी के बाद फिर एक और जो थे एजुकेशनिस्ट या न्यूरो साइंटिस्ट उन्होंने इनिशियटिव लिया और उन्होंने एक और जो था वो थेरी को इन्वेंट किया लेकिन उससे पहले सुजैन ग्रीनफील्ड जो थी इन्होंने कहा कि जो लर्निंग स्टाइल्स है ना ये बिल्कुल नॉनसेंस है लर्निंग स्टाइल्स हर बंदा जो है वो अपनी अपनी मर्जी से सीखता है लर्निंग स्टाइल्स तो होने ही नहीं चाहिए और इस तरह का कोई मॉडल कोई थेरी एग्जस्ट नहीं करती ह्यूमन्स हैव इवॉल्व टू बिल्ड अ पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड थ्रू और ओन सेंसेस इन यूनिसन यूनिसन होता है यूनाइटेड होना exploiting the immense interconnectivity that exist in the brain. वो कहते हैं हर एक के अपना अपना brain है और उसकी अपनी अपना structure है और वो अपने तरीके से ही चीज़ों को understand करता है आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक style ये है और वो बंदा उसी style से सीखेगा और दूसरा style से दूसरा बंदा सीखेगा हो सकता है कि दो styles को merge करने से एक बंदा ज़्यादा अच्छा सीख सके तो वो कहता है कि ये learning style की जो डिजीजन है ये करना बिल्कुल गलत है To keep students interested and engaged in the lesson, 
very uh, the teaching method hame teaching methods ko vary karta rehna chahiye yani uspe variety leke aani chahiye since we learn through all of the senses kyunki hum har sense se learn karte hain hum apni uh, observation se learn karte hain hum apne e ऑडियो से लर्न करते हैं हम अपने तमाम जितनी भी हमारी सेंसेस अल्लाह ताला देती हैं हम तमाम से लर्न करने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट है जी लर्निंग एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन लिटरेसी इंस्ट्रक्शन के लिए वो कहता है लर्निंग एनवायरनमेंट भी बड़ी जरूरी है और ज्यादातर लर्निंग एनवायरनमेंट हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल होने चाहिए स्कूल मीडिया लाइब्रेरी के अंदर टेक्नोलॉजी का जो है वो मेन पोर्शन होना चाहिए किसी भी चीज को लर्न कराने के लिए अच्छा जी लर्निंग स्टाइल में फेस टू फेस जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो ही ऑब्वियसली मेन फोकस है जब तक हम फेस टू फेस नहीं होते इवन ऑनलाइन भी हमें फेस टू फेस होने ही की जरूरत होती है तभी जाके वन टू वन जो है कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है और वन टू वन जो लर्निंग इन्वायरमेंट है ये स्टिल फेमस है और इसके ऊपर कितने ही लोगों ने कहा है कि जी ऑनलाइन चले जाएं और फेस टू फेस ना हो लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं रहा हमेशा जो फेस टू फेस इंट्रैक्शन है लर्निंग में वो ही ज्यादा इफेक्टिव होती है ऑनलाइन लर्निंग हैज डेवलप्ड रैपिडली इन द पास्ट फ्यू ईयर्स एल एम एस अभी मैंने आपको उसके ऊपर आपका कुछ प्लान करना है आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ कि एल है क्या ये एक पूरा सिस्टम है जो कि स्टूडेंट टीचर लर्निंग के लिए उन्होंने बनाया हुआ है उसके ऊपर आप स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं जैसे आप गूगल डॉ गूगल मीट के ऊपर हमें असाइनमेंट सबमिट करते हैं क्विज हम आपका ले सकते हैं इसी तरह इन्होंने एक सिस्टम बनाया है एलएमएस और उसके जरिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस और स्कूल्स ने उसको फॉलो किया उसके जरिए आप जो है स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं उनको क्विजेस दे सकते हैं उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं उनकी मार्किंग वहाँ पर हो जाती है तो वो भी तरीका होता है एक लर्निंग इन्वायरमेंट का तो फेस टू फेस और एल दोनों जो है आप मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं ज्यादातर वो कहते हैं ब्लेंडेड अप्रोच अच्छी होती है बिल्कुल ही आप एल पे चले जाएं या बिल्कुल ही आप फेस टू फेस रहें ये दोनों अप्रोचेस गलत हैं आपको एक ब्लेंड करना चाहिए एक हाइब्रिड मिक्स करना चाहिए दोनों मेथड्स का तब स्टूडेंट्स ज्यादा लर्न करते हैं इसमें इन्होंने फ्लिप्ड क्लासरूम का भी जिक्र किया है कि फ्लिप्ड क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के लिए बहुत बेटर लर्निंग एनवायरमेंट है इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट पहले एक वीडियो देख कर आते हैं जैसे अक्सर आपने देखा मैं भी अब वीडियोस का काम कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल के जरिए तो उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट को आप कह देते हैं कि आपने एक वीडियो देख कर आनी है अपने फारक टाइम में जब भी आप फ्री हो जब वो वापस आते हैं क्लास के अंदर तो लेक्चर के दौरान आप उनको लेक्चर नहीं देते आप उनको काम देते हैं प्रैक्टिकल वर्क देते हैं क्विजेस देते हैं प्रॉब्लम्स देते हैं और फिर जो उन्होंने वो वीडियो देखी होती है उसकी बेसिस के ऊपर वो उस प्रैक्टिकल वर्क करते हैं तो कहा यह जाता है कि जो फ्लिप क्लासरूम है इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा लर्न करते हैं क्योंकि वो साथ साथ देखकर भी आते हैं सुनकर भी आते हैं और फिर आके प्रैक्टिकल भी करते हैं तो ये ब्लेंड ऑफ डिफरेंट सेंसेस है तो इससे स्टूडेंट्स ज्यादा लर्न करते हैं इंफॉर्मेशन लिटरेसी की इंस्ट्रक्शन की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक ब्लेंडेड अप्रोच अडॉप्ट करें इंस्टेड ऑफ अ सिंगल अप्रोच इंस्ट्रक्शनल मैथड्स नेक्स्ट जो चैप्टर में वो बात करता है वो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स की करता है स्मॉल एट ऑल 2012 ने सेवन इंस्ट्रक्शनल मेथड्स जो हैं वो डिवाइस uh, किए हैं कि किसी भी लर्निंग के लिए आपको सात तरह के जो इंस्ट्रक्शनल मेथड्स हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए उसमें है क्वेश्चनिंग प्रैक्टिस डिस्कशन ब्रेन स्ट्रॉमिंग रोल प्लेइंग गेमिंग एंड लेक्चर वो कहता है सात तरह के डिफरेंट इंस्ट्रक्शन स्टाइल है सातों को आपने अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व करना है तो फिर आप एक अच्छी टीचिंग और लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं चूंकि वो इंफॉर्मेशन लिटरेसी के हवाले से बात कर रहे हैं तो इसीलिए आप उसको माइंड में रखें कि हमने जब स्कूल मीडिया लाइब्रेरी सेंटर में इंफॉर्मेशन लिटरेसी पढ़ानी है तो इन तमाम इंस्ट्रक्शन मैथड्स का हमने यूज करना है क्वेश्चंस वो कहता है क्लास को इंगेज करने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो पता चलता है कि क्लास आपकी कितना लर्न करी है और कितना इंगेज हुई है ठीक है अब मैं जो ऑनलाइन एनवायरनमेंट है उसमें सबसे ज्यादा यही चीज मिस कर रही हूँ कि हम क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हम पता नहीं चलता स्टूडेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से कि वो लर्न कर रहा है या नहीं कर रहा सो इट इज अ वेरी अफेक्टिव वे टू इंगेज द क्लास इन डीपर लर्निंग गिव स्टूडेंट्स अ चांस टू रिफ्लेक्ट ये क्वेश्चन जो होते हैं इसके जरिए स्टूडेंट अपने आप को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपना फीडबैक देख सकते हैं कि आया उन्हें समझ आ रहा है या उन्हें समझ नहीं आ रहा 
when responding to the question provide meaningful feedback wo kehta hai ki jab koi question student aap se karta hai to aap usko ek meaningful feedback de usse kya hoga ki student encourage hoga next time question karne ke liye bhi aur जब वो क्वेश्चन एक बंदा कर रहा है लेकिन उससे बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो सकता है उनको भी वो आंसर्स मिल जाए तो और सिर्फ उसको करेक्ट और इनकरेक्ट का जवाब ना दें उसको फुली एक्सप्लेन करें उस एस्पेक्ट को उस चीज़ को जो उसने आपसे पूछी है ताकि बाकी लोग जो है उसके उस क्वेश्चन से फ़ायदा उठा सकें Holding a classroom discussion is also one of the very good method of uh, creating a good learning environment, as well as brainstorming session. Brainstorming, यानी अभी अब मैं class में आई हूँ और मैं आते साथ ही lecture ना शुरू करूँ पहले मैं आपकी brainstorming करूँ. I motivate you to come to this chapter और फिर उसके बाद मैं अपना lecture start करूँ. तो और डिस्कशन आपको मैं कोई टॉपिक दे दूँ ड्यूरिंग द क्लास कि आप इसमें डिस्कस करो एंड आई कम आफ्टर द फाइव मिनट्स एंड वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन इट तो डिस्कशन क्वेश्चनिंग ब्रेन स्टॉपिंग फिर वो कह रहे हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर प्रैक्टिस और डेमोस्ट्रेशन यानी मैं आपको कुछ डेमोस्ट्रेट uh, करके दिखाऊं अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसकी डेमोस्ट्रेशन दूँ और आपको कोई प्रैक्टिकल वर्क दूँ इससे भी आप बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं डेमोस्ट्रेशन शो स्टूडेंट्स हाउ अर रिसोर्स वर्क इट मॉडल्स गुड अफेक्टिव बिहेवियर एंड प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्स विच इंक्लूड्स द फीचर्स यू थिंक विल बी ऑफ द मोस्ट वैल्यू टू योर स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल वर्क से आपके स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करते हैं और जितने ज़्यादा आप उनको रेफरेंस सोर्सेज रेफर करते हैं कि वो जाके क्लास से रिलेटेड उनको कंसल्ट करें आई एल इंस्ट्रक्शन कितनी तरह की होती हैं स्कूल मीडिया लाइब्रेरी सेक्शन सेंटर के अंदर मेनली दो तरह की होती हैं एक होती है सिंगल इंस्ट्रक्शन सेशन सिंगल इंस्ट्रक्शन यूजली जब हम लाइब्रेरी ओरिएटेशन करते हैं जैसे आप भी आए थे तो आपकी भी लाइब्रेरी ओरिएटेशन की थी मेन लाइब्रेरी ने सो वो एक ही दफ़ा का सेशन था ना तो वो एक दफ़ा का जो सेशन है उसको हम कहते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन सेशन दूसरा होता है कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ठीक है कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर अभी बाद में बात करते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन सेशन जो है इसको वन शूट इंस्ट्रक्शन सेशन भी कहते हैं वन शूट इन एक सेकेंड अच्छा तो सिंगल इंस्ट्रक्शन सेशन को वन शूट इंस्ट्रक्शन सेशन भी कहते हैं बिकॉज आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं और आपके पास एक दफ़ा ही चांस होता है उनको डेमोस्ट्रेट करने का तो आप उनको तमाम इंस्ट्रक्शंस के ऊपर लेक्चर देने के लिए रेडी हो जाते हैं लेकिन वो ये कहता है कि ऑल दो आपके पास एक ही चांस है वन शूट आपको टाइम मिला है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारा कुछ उनको अभी ही इंस्ट्रक्ट कर दो सारा कुछ उनको अभी ही डेमोस्ट्रेट कर दो आप उनके साथ वन आर का सेशन है टू आर का है आप उनको उतना ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आई के उस वक्त समझाओ उस वक्त दो जितना वो एब्जॉर्ब कर सके फिर उसके बाद अगर उनको ज़रूरत पड़े तो आप उनको एक और सेशन भी अरेंज करके दे सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा वो कहते हैं जनरल रूल ऑफ थम ये है कि उनको सिर्फ दो कॉन्सेप्ट पढ़ाओ आई के उससे ज़्यादा ना पढ़ाओ क्योंकि स्टूडेंट एक तो नए नए आए होते हैं उनको भी पता भी नहीं होता कि उनके असाइनमेंट्स कौन सी हैं और उनकी नीड क्या है और उनको किस तरह की आई इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उन्हें सब कुछ दे देते हो और वो उसमें उस वक्त इतना इंटरेस्टेड भी नहीं होते तो ज़रूरी ये है कि आप उनको वो सेशन जो है बाद में दे दो जिसकी उनको ज़रूरत बाद में हो और अभी आप उनके साथ एक इनिशियल बेसिक लेवल का आई एल इंस्ट्रक्शन सेशन उनको दे दो जिसमें आप कम से कम दो कॉन्सेप्ट उनको जो मेन है वो समझा दो It is important that the IEL instruction take place when the students have a project or an assignment to complete. यदि आप उस वक्त आप प्लान करो अपना दूसरा सेशन जब आप स्टूडेंट को असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो जाए उनकी डेडलाइंस आ जाए और उनको कंप्लीट करनी हो अपनी असाइनमेंट्स. IEL instruction needs to create a teachable moment and take advantage of it. यदि IEL instruction को सिर्फ आप ये ना समझें कि बस जो जो हमारे पास कंटेंट्स हैं हमने सारा कुछ डिलीवर कर दिया. आप उसको एक मोमेंट समझें कि हमारे पास एक मोमेंट आया है एक एडवांटेज आया है हमें इसको यूज कैसे करना है इफेक्टिवली अ नंबर ऑफ कॉलेज ऑफर क्रेडिट बेयरिंग कोर्सेज बहुत सारे कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज जो हैं 
ये कोर्स ऑफर करती हैं और वो कोर्स आइडियल होता है आप भी अगर अपने स्कूल मीडिया लाइब्रेरी सेंटर में आप जाते हैं तो कोशिश ये करें कि बजाय इसके कि आपको वन टाइम सेशन के अलाव करें वो आपको एक पूरा क्रेडिट बेरिंग कोर्स दे दें उस कोर्स में कुछ सेशन टीचर प्ले कर ले उनका जो रेलिवेंट टीचर है और कुछ जो है लाइब्रेरियन अपनी क्लासेस ले लें और आई इंस्ट्रक्शन उनके लिए प्लान करें इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा आपको मुख्तलिफ आई एल कॉन्सेप्ट कवर करने का भी मौका मिल जाएगा फ्लैक्सीबल होगा स्टूडेंट्स के साथ आप एक से ज़्यादा दफ़ा इंट्रैक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ आप एक से ज़्यादा दफ़ा इंट्रैक्ट कर सकते हैं और जितनी भी हेल्प आपको टीचर से चाहिए वो आप ले भी सकते हैं बेनिफिट्स क्या हैं जी आई एल इंस्ट्रक्शन के स्कूल मीडिया सेंटर में क्या बेनिफिट्स मुख्तफ स्टडीज़ हो चुकी हैं आई एल इंस्ट्रक्शन की वैल्यूशन के ऊपर और मुख्तफ स्टडीज़ में कहा है कि आई एल इंस्ट्रक्शन बहुत ही बेनिफिशल है किसी भी फॉर्म में आप देते हैं वन टाइम देते हैं या एक कोर्स आप ले लेते हैं दोनों में बहुत इसके फ़ायदे हैं एक पहली स्टडी ने फाइंड आउट ये किया है कि जब आपने स्टूडेंट को आई एल इंस्ट्रक्शन दी एक ग्रुप को आपने दे दी और एक ग्रुप को आपने नहीं दी तो जिस ग्रुप को आपने दी उन्होंने ज़्यादा साइटेशन की उन्होंने ज़्यादा रेफरेंसेस लिखे उनको पता था कि अपने असाइनमेंट में रेफरेंसेस देने कैसे हैं अथेंटिक सोर्सेज यूज़ कैसे करने हैं तो उनकी असाइनमेंट्स बेटर थी उनसे जिनको आई एल इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई एक और स्टडी ने ये प्रूव किया कि स्टूडेंट्स रिसीव एट लीस्ट थ्री और फोर लाइव इंस्ट्रक्शन सेक्शन देर इज़ ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट दे विल बी इम्प्रूवमेंट इन देयर ग्रेड पॉइंट जिन लोगों ने तीन या चार आई एल सेशन अटेंड किए हुए थे उनके ग्रेड्स बेहतर थे उनसे जिन्होंने कम या बिल्कुल ही कोई आई एल सेशन अटेंड नहीं किया था तो ये आपके ग्रेड्स को भी इम्प्रूव करती है फिर एक स्टडी हुई ट्वेल्थ uh, ग्रेडर्स की और उनको एक प्रोजेक्ट दिया गया आई एल इंस्ट्रक्शन के थ्रू और न्यू जर्सी में और उन्होंने देखा हैड लर्न फ्राम द यूनिट एंड इम्पॉर्टेंटली न्यू दैट दे हैड लर्न इन्हीं स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा उस प्रोजेक्ट से लर्न किया और उनने खुद अपना फीडबैक भी दिया रिफ्लेक्ट भी किया कि हमने वाकई ही आई एल की इंक्वायरी बेस्ड प्रोजेक्ट से लर्न किया है तो वट मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न वॉज एन एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट सम स्टूडेंट्स डिड शो अंसिस ऑफ द फैक्ट्स स्टूडेंट्स ने बताया कि हमने ज़्यादातर फैक्ट्स को लर्न किया है फिर उन्होंने फैक्ट्स को इकट्ठा करके सिंथिसाइज करके भी बताया कि हमने ये ये फैक्ट्स जो हैं इनको हमने लर्न किया तो आई एल इंस्ट्रक्शन जो है प्रोग्राम ये इसके बारे में अब वो ब्रीफ कर रहा है तो डिफरेंस बिटवीन आई एल इंस्ट्रक्शन एंड आई एल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इस इसको कहते हैं आई एल इंस्ट्रक्शन एक अलग चीज़ है और आई एल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम पूरा बनाना एक अलग चीज़ है आई एल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम शुड इंश्योर दैट ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स रिसीव द नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे नीड एंड एनेबल यू टू मीट योर करिकुलर गोल्स आई एल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो है उसका स्कोप बड़ा होता है वो तमाम स्टूडेंट्स की नीड्स को कवर करता है तमाम करिकुलम की नीड को कवर करता है और जितने भी करिकुलर के गोल्स हैं स्कूल के गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करता है इफ़ देर इज़ नो आई एल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम एट योर स्कूल स्टार्ट स्लोली वो कहते हैं कि अगर आपका कोई आई एल इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम नहीं है तो फिर आपको वो स्टार्ट कर देना चाहिए लेकिन विद अ स्लो पेस और आपके साथ अगर कोई दो टीचर्स भी इन्वॉल्व है और वो विलिंग है और आपके साथ उनकी रेपूटेशन अच्छी है रिलेशनशिप अच्छे हैं तो इट्स गुड कि आप उनके साथ अपना रिलेशनशिप बना के आई प्रोग्राम को आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दो इम्प्लीमेंटिंग एन आई प्रोग्राम टेक्स अ लॉट ऑफ प्रेपरेटरी वर्क बहुत सारा आपको काम करना पड़ता है आई प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इफ़ यू हैव कलीग्स एट अदर स्कूल्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ प्रोग्राम और वर्क विद इन अ प्रोग्राम गेट हेल्प फ्राम दैम कोई ऐसे लाइब्रेरियंस जो ऑलरेडी आई एल प्रोग्राम कर रहे हों किसी डिफरेंट स्कूल में उनसे हेल्प ले लें उनके पास बने बनाए डॉक्यूमेंट्स होंगे आप उन डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं उनकी परमिशन से और वो आपको हेल्प भी कर सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आई एल प्रोग्राम की वो है उसकी मार्केटिंग अगर आपने सारा कुछ कर लिया मार्केटिंग नहीं की तो फिर आपने कुछ भी नहीं किया तो कहता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द वर्क आपकी मार्केटिंग है आपने मार्केट करना है अपने स्कूल में अपने आउटसाइड द स्कूल में टीचर्स को पेरेंट्स को स्टूडेंट्स को कि आपने ये स्टेप लिया है और आप ये करने जा रहे हैं बिल्ड प्रोफेशनल रिलेशनशिप दूसरा जो पॉइंट है वो है आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स के साथ और अपने स्टाफ मेम्बर्स के साथ यानी आपने सब के साथ अपनी रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करनी है कलेबोरेशन के साथ 
देखिए कोई भी जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं ना तो जब तक आप अपने स्कूल में अपनी प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करते तो आप कभी भी वो प्रोग्राम वो इनिशिएटिव नहीं ले सकते प्रोफेशनल रिलेशनशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल एस्पेक्ट किसी भी एस्पेक्ट में किसी भी स्कूल में यूनिवर्सिटी में आप कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करें तो प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप है वो बिल्ड करनी बहुत ज़रूरी है थर्ड स्टेप आपने स्कूल के करिकुलम को बहुत अच्छे से रियलाइज करता है कि स्कूल का करिकुलम क्या है उसके गोल्स क्या हैं उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं ताकि आप जो अपनी प्लानिंग करें वो करिकुलम के अकॉर्डिंग करें टीचर्स और स्टाफ आपके ऊपर ये इतराज़ ना करें कि अब जो आपने प्लान किया है वो तो हमारे करिकुलम के से रिलेटेड ही नहीं है तो हमें इस आई प्रोग्राम का क्या फ़ायदा कौन से आपने वीकली सेशंस लेने हैं कौन से आपने मंथली लेसन लेने हैं किस टीचर के साथ आपने इंट्रैक्ट करना है कौन से गोल्स एंड सर्विस कौन सी रिसोर्स और सर्विसेज आपको चाहिए ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है आई प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए और अगर आपने स्टार्ट कर लिया है तो कौन कौन सी प्रिपरेटरी वर्क आपने करना है ना सिर्फ आपको अच्छा करिकुलम के साथ अटैच होना जरूरी है आपको अच्छे रिसोर्स और सर्विसेज भी चाहिए द फोर्थ एंड द फाइनल पीस ऑफ फाउंडेशन इज गैदरिंग रिसोर्सेज ऑनलाइन रिसोर्स फिजिकल रिसोर्स फिजिकल कलेक्शन आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए अपडेटेड होनी चाहिए हर सब्जेक्ट के ऊपर होनी चाहिए जो आपने एक्टिविटी देनी है या आई एल प्रोग्राम का कोई प्रोजेक्ट देना है और आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप वो प्रोजेक्ट कैसे रन करेंगे तो आपने लाइब्रेरियन को रिसोर्सफुल होना चाहिए और लाइब्रेरी को भी रिसोर्सफुल होना चाहिए Now take a final look at the four foundational pieces of collaboration. कहते हैं ये चारों pieces जब आपके पास आ जाएंगे तो इनको आपने गौर से देखना है कि अब क्या ये enough है मेरे आई एल प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए फिर आपने लाइब्रेरियन और आपके स्टाफ की स्किल्स भी देखनी है उनका नॉलेज भी देखना है उनकी टीचिंग एक्टिविटीज भी देखनी है क्लास रूम गोल्स क्या है उनको भी आपने सेट आउट करना है और किन एरियाज में कौन सा आपका स्टाफ मेंबर ज़्यादा एक्टिव फॉर एग्जांपल आपका जो स्टाफ मेंबर है वो एक रेफिन सर्विसेज में बहुत अच्छा है तो आप उसको रेफिन सर्विसेज के एरिया पे ले जाएं कोई और आपका जो स्टाफ मेंबर है वो ज़्यादा अच्छा है क्वेश्चनिंग आंसरिंग में तो आप उसको क्वेश्चनिंग आंसरिंग का सेशन दे दें तो इस तरह अपने स्टाफ और अपनी स्किल्स को भी एनालाइज करें कि कौन सा जो स्टाफ और स्टाफ का मेंबर है वो किस एस्पेक्ट को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है आई एल इंस्ट्रक्शन के जुमरे में